হ্যালো ফ্রেন্ডস যুক্তিবিদ্যা নতুন একটি ক্লাসে সবাইকে ওয়েলকাম বিদ্যা হচ্ছে জীবনের আলো খুব সুন্দর একটা কথা তাই না কিন্তু যৌক্তিক সংজ্ঞার হিসাবে কথাটা সুন্দর হলেও কোনোভাবেই সঠিক নয় এই কথাটা ব্যবহার করার কারণে বা বিদ্যার এই ধরনের সংজ্ঞা দেওয়ার কারণে আমাদের বাক্যে এক ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে বা এক ধরনের ভুল হয়েছে আজকে আমরা বের করব আমাদের বাক্যে কেন এই অনুপপত্তি ঘটল ওকে তাহলে চলো আমরা শুরু করি আমরা জানি যে যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়মটা এটা যে কোনো একটি পদের সংজ্ঞার মাধ্যমে আমরা সেই পদটাকে সুস্পষ্ট করব। এবং সুবদ্ধ করব তাই না যদি আমাদের সংজ্ঞার কারণে পদটা সুস্পষ্ট না হয় তাহলে দ্বিতীয় নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তি ঘটে এবং এরই একটা ধাপ হচ্ছে রূপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি অর্থাৎ দুটি কারণে আমাদের সংজ্ঞাটা সুস্পষ্ট নাও হতে পারে প্রথম কারণটা হচ্ছে যদি আমরা রূপক শব্দ সংজ্ঞায় ব্যবহার করি এখানে সেটি লেখা রয়েছে পদের সংজ্ঞায় যদি রূপক শব্দ ব্যবহার করা হয় তাহলে সেই সংজ্ঞাটা সুস্পষ্ট হয় না এবং আমরা যে পদের অর্থ বোঝার জন্য সংজ্ঞাটি ব্যবহার করছি সেইটাও আর তোমার আমাদের কাছে সুবদ্ধ হয় না দুর্বোধ্যই থেকে যায় যেমন উদাহরণ হিসেবে আমরা বলেছি উট হচ্ছে মরুভূমির জাহাজ এখানে মরুভূমির জাহাজ শব্দটি উটের একটা রূপক আমরা কোনোভাবে উটের সব সংজ্ঞায়ন করতে পারলাম না আমরা জাস্ট একটা রূপক শব্দ ব্যবহার করলাম মরুভূমির জাহাজ উটকে এই কারণেই বলা হচ্ছে যে এটি মরুভূমিতে ভালোভাবে চলতে পারে অন্য দিকে আমরা জানি যৌক্তিক সংজ্ঞা কিছু নিয়ম মেনে চলে যেখানে একটা আসন্নতম জাতি থাকবে তার মানে উটকে আমাদের অবশ্যই প্রাণী বা জীব বলতে হবে এবং এই প্রাণীটা অন্য সব প্রাণী থেকে কেন আলাদা এরকম একটা লক্ষণ আমাদেরকে বের করতে হবে ঠিক আছে এখন উটের বৈজ্ঞানিক কি লক্ষণ রয়েছে যেটি অন্য প্রাণী থেকে আলাদা সেটা আমরা হয়তো বা একটু ভাবলে হয়তো বা একটু পড়লে বের করতে পারবো কিন্তু কোনোভাবেই উটকে মরুভূমির জাহাজ কিন্তু বলা যাবে না তাহলে আমাদের প্রথমে যে প্রশ্নটা ছিল যে বিদ্যা হচ্ছে জীবনের আলো এটি কেন একটা যৌক্তিক সংজ্ঞা নয় এই প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয় এখন তোমরা সবাই দিতে পারবে ওকে তাহলে আমাকে উত্তরটা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাও আর পরবর্তী ক্লাসের জন্য আমাদের সাথেই থেকো সবাই ভালো থাকবে অল দ্য বেস্ট